اعمال فصل بیست و هشتم وقتی صحیح و سالم به ساحل رسیدیم فهمیدیم که نام آن جزیره مالتا است مردم آن جزیره به ما مهربانی بسیار کردند و چون هوا سرد بود و باران میبارید آتش بزرگ افروختند و از ما پذیرایی کردند پولوس مقدار هیزم جمع کرده بود و وقتی آن را روی آتش گذاشت به علت حرارت آتش مار از میان آن بیرون آمد و به دست او چسبید همین که بومیان ما را به دست او آویزان دیدند به یک دیگر گفتند این شخص حتما قاتل است با وجود این که از دریان نجات پیدا کرد الهه عدالت اجازه نمیدهد که او زنده بماند اما پولوس مار را روی آتش انداخت و اصلا ضرری ندید آنان منتظر بودند که هر لحظه بدنش ورم کند و یا ناگهان نقش زمین گردد اما وقتی مدت زیاد منتظر ماندند و دیدند که هیچ ضرری به او نرسیده است عقیده آنها عوض شد و گفتند که او یکی از خدایان است در نزدیکی های آن محل املاکی وجود داشت که متعلق به خوبیلیوس حاکم آن جزیره بود این شخص ما را به خانه برد و مدت سه روز با کمال مهربانی از ما پذیرایی کرد در همان وقت پدر پوبلیوس بستری و مبتلا به تب نوبه و اصحال خونی بود پولوس به بالین او رفت و پس از دعا بر او دست گذاشت و او را شفا داد پس از این جریان دیگر بیماران آن جزیره هم آمدند و شفا یافتند آنان در مقابل هدایای فراوان به ما دادند و وقتی خواستیم آنجا را ترک کنیم چیزهایی را که در سفر مورد احتیاج ما بود برای ما به کشتی آوردند پس از سه ماه اقامت در آن جزیره با یک کشتی اسکندریایی که علامت دو پیکر جوزا داشت و زمستان را در آنجا توقف کرده بود پیش رفتیم. در شهر سراکیوس لنگر انداختیم و سه روز در آنجا توقف نمودیم. بار دیگر از آنجا با کشتی حرکت کرده به شهر ربقیون رفتیم. بعد از یک روز باد جنوبی برخواست و دو روز طول کشید که به بندر پوتیلی رسیدیم. در آنجا برادران را پیدا کردیم و به دعوت آنان مدت یک هفته در آنجا ماندیم و به این ترتیب به روم رسیدیم. مسیحیان آن شهر وقتی شنیدند که ما در راه هستیم تا بازار آپیاس و دهکده به نام سیمه خانه به استقبال ما آمدند و چون پولوس آنان را دید خدا را شکر نموده و دلگرم شد. وقتی به روم رسیدیم پولوس اجازه یافت که با یک نگهبان رومی در خانه جداگانه زندگی کند. بعد از سه روز پولوس رهبران یهودیان آنجا را دعوت کرد و وقت آنها جمع شدند به ایشان گفت ای برادران من هرگز عمله بر ضد ملت و یا آین پدران خود انجام ندادم در اورشلیم دستگیر و تسلیم رومیان شدم رومیان از من تحقیقات نمودند و میخواستند مرا آزاد سازند زیرا پی بردند که من هیچ کاری نکرده ام که مستوجب مرگ باشم اما یهودیان مخالفت کردند و من هیچ راهی نداشتم جز این که از امپراتور دادخواهی نمایم البته من هیچ شکایت هم بر ضد ملت خود ندارم به این سبب از شما دعوت کردم تا شما را ببینم و با شما گفتگو کنم زیرا من به خاطر همان امیدی که اسرائیل دارد به طوری که میبینید گرفتار زنجیرم با او گفتند هیچ نامه درباره تو از یهودیه به ما نرسیده است و از برادران ما هم کسی به اینجا نیامده است که درباره تو گزارش داده باشد و یا سخن بدی به زبان آورده باشد اما ما می خواهیم عقاید و نظرات تو را از زبان خودت بشنویم آنچه ما درباره این فرقه جدید می دانیم آن است که اما از آن ایراد می گیرد پس روزی را تعیین کردند و ایده زیاد برای دیدن او به منزلش آمدند. او به تفصیل از صبح تا شب درباره پادشاهی خدا برای آنها سخن گفت و کوشید با مراجعه به تورات موسا و نوشته پیغمبران آنان را نسبت به عیسی متقاعد و قانع سازد. بعضی از آنها سخنان او را قبول کرده ایمان آوردند ولی دیگران در بی ایمانی خود باقی ماندند. آنها بدون آنکه بین خود به موافقت برسند جدا شدند اما پیش از رفتن آنها پولوس اظهار داشت روح القدس به وسیله اشیای پیغمبر به پدران شما چی خوب گفته است پیش این قوم برو و به آنها بگو بسیار خواهید شنید ولی درک نخواهید کرد و پیوسته خواهید نگریست ولی نخواهید دید 
زیرا دلهای این قوم سخت به گوشهایشان سنگین و چشمانشان بسته شده است مبادا با چشم خود ببینند و با گوش خود بشنوند و با قلب خود بفهمند و برگردند و من آنان را شفا بخشم پس بدانید که این نجات خدایی در اختیار غیر یهودیان گذاشته شده است و آنها آن را خواهند پذیرفت چون پولوس این سخنان را گفت یهودیان رفتند و با یکدیگر به شدت مباحثه میکردند پولوس دو سال تمام در منزل کرایی خود زندگی کرد و دروازه خانهاش برای همه باز بود او پادشاهی خدا را اعلام میکرد و درباره عیسی مسیح خداوند بسیار واضح و بدون اجمانه تعلیم میداد 